哈喽，我是小聪，又来了。我现在是在一个车里啊，然后是在东北一个野外。我和我老公是自我隔离呢，现在已经是第四天了。呃，我跟大家说一下，为什么每个镜头里边是很小、很少出现我老公，都是我自己呢？因为我第一，我想告诉大家，就是我并不是一个人啊，我我不欺骗大家说，说说我什么单身的自驾游。我的确是两个人和我老公，嗯，第二是我比较喜欢玩网络，我老公就是不太喜欢，就是玩网络，所以他很少在镜头当中出现。但是我这人特别喜欢玩网络，我也会一直玩下去的。我现在在车里隔离，每天做的事儿就是吃睡吃睡，呃，就是还有就是每天早上量一次体温，晚上量一次体温，因为我俩现在在野外隔离着嘛，所以就是省着油用。省着油就导致我们车里这柴暖供热不是很好，就是，呃，车里温度不是很高，十多度。然后昨天昨天晚上嘛，我就受凉了。而今天早上我一量体温，我早上的体温是三十七度五啊，就有点儿就有点儿，呃，发热了。但是呢，就是现在的症状就是流鼻涕，呃，就是鼻子比较堵，然后就是。早晨时候还有还有点烧，三十七度。然后现在是下午了嘛，我再测量一下体温，看看现在是多少度了。然后呢，我在网上也找着了一个当地医院的电话，我已经联系了当地医院，然后说了一下我的情况，然后他们建议我是再观察一下。呃，我我现在再量一下体温，如果我现在还发烧的话，如果然后我今天停一天晚上。明天的话，如果早上再量一下再发烧，然后我就上当地那个防疫站啥的了，就不能再在这里再待着了。万一就是，嗯，有病的还乱走，这不给国家造造成负担了吗？当地医院为啥说建议我是再观察一下呢？第一是我是第一天发烧。就是以前没有发烧过。第二是我的确昨天晚上我受凉了，柴暖的温度比较低，才十多度。东北虽然是立春了，但是外边晚上的时候还零下二十六七度呢。就我的车里特别透寒，特别冷。我那时候睡觉的时候我也感觉冷了，但是我为了省油啊，因为这些一共这些油，现在这个三天油箱就已经过半了，柴点柴暖点的。如果我要是一直二十四小时开的话，四五天就没有油了，到时候我上哪儿加去？现在加油特别的不好加。呃，第二就是我没有别的症状，没有说是什么咽喉疼啊、胸闷等等，我就是一些流鼻涕，一个流鼻涕，第二是有点有一点点热，所以我现在需要再量一下体温。然后现在体温计加几分钟了，我们拿出来看一下温度，现在是三十三十六度七，现在不少了。现在不发烧了，不热了。现在感觉就是还是有点流鼻涕，鼻子比较堵塞。我现在还继续观察的，如果明天早晨要是发烧的话，我就上当地的防疫站什么的医院等一些相关机关，我不会耽误的，不会给国家造成任何负担的，你们放心。但是我也没接触啥人，我觉得我就是肯定是单纯性感冒，但是我肯定不能靠自我意识判断啊，觉得觉得的。但是只要明天发烧的话，呃，我就肯定第一时间去了，因为现在是非常时期啊，不能有丝毫的马虎。就是，呃，以前发热呢，就是可能单纯性感冒，现在发热的话，你你你就有点害怕了。然后这一期先播到这儿吧，呃，我先上床躺一会儿去了，然后咱们下期见。